নমস্কার সবাইকে সবাই কেমন আছেন আরো একবার সবাইকে আমার ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত গত সপ্তাহে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার প্রস্তুতি কি কি আমাদের ইংলিশের সিলেবাসে রয়েছে সেইগুলোর জন্য আমরা ঠিক কি কিভাবে প্রিপারেশন নিতে পারি ইত্যাদি প্রভৃতি এই রকম অনেক কিছু নিয়েই অনেকগুলো কথা বলেছিলাম যারা আগের সপ্তাহে আপনারা আমার ভিডিওটা দেখেছেন তারা জানেন যে গত শনিবারই আমি বলে দিয়েছিলাম যে ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি এগারোটা থেকে পরীক্ষা হবে যদিও সেই নোটিশটা তখনও অব্দি ওয়েবসাইটে আপলোড হয়েছিল না এই সোমবার সেই নোটিশটা অলরেডি ওয়েবসাইটে আপলোডেড হয়ে গেছে যে ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি থেকে আমাদের পরীক্ষা হবে ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে নিযুক্ত করার জন্য যে পরীক্ষাটা সেটা ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি হতে চলেছে উনিশে ফেব্রুয়ারি থেকে সেটার অ্যাডমিট কার্ড পাওয়া যাবে এবং সেই পরীক্ষার যে আগের বছরের প্রশ্নপত্র দু হাজার সালের প্রশ্নপত্র যেটা পাবলিকলি বা ইন্টারনেটে কোথাও অ্যাভেলেবেল নেই সেই প্রশ্নপত্রটাই আমি আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব এবার আপনারা ভাবতেই পারেন যে এই প্রশ্নপত্রটা আমি পেলাম কি করে যদি ইন্টারনেটে নাই থাকে এটা আসলে গত বছর আমার এক সিনিয়র এই পরীক্ষাটা দিয়েছিলেন দিয়ে তারপরে তিনি এই পরীক্ষাটাতে চান্সও পান সুতরাং তিনি অনেক বেনেভেলেন্ট ভাবে আমার সাথে এই প্রশ্নপত্রটা শেয়ার করেছেন সেই প্রশ্নপত্রটা এরপরে আপনারাদের স্ক্রিনের ওপরে আমি দেখিয়ে দেব এবং নিচে একটা গুগল ড্রাইভের লিঙ্কও দিয়ে দেবো যেটা থেকে আপনারা ওই প্রশ্নপত্রটা ডাউনলোড করতে পারবেন সেই প্রশ্নপত্রটাতে কোন কোন এরিয়া থেকে কটা কটা করে প্রশ্ন এসছে সেইগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব এবং আরও কিছু স্পেসিফিক জিনিসপত্র নিয়ে কথা বলবো যে ইংলিশের পরীক্ষায় ভালো করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে তো চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক প্রথমেই যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে পিএসসির যে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে নিযুক্ত করার জন্য পরীক্ষাটা হয় সেটা একটা মাল্টিপল চয়েস পরীক্ষা একশোটা প্রশ্ন থাকে এবং পরীক্ষাটাতে সময় থাকে হচ্ছে দেড় ঘন্টা এই দেড় ঘন্টা সময় আপনাকে একশোটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে সুতরাং প্রথমেই আপনাকে যেটা জেনে নিতে হবে সেটা হচ্ছে যে আপনার কাছে প্রশ্ন সংখ্যা রয়েছে একশোটা এবং আপনার কাছে সময় রয়েছে মাত্র নব্বই মিনিট সুতরাং আপনি কখনোই একটা প্রশ্নের উপর এক মিনিটও পুরো ব্যয় করতে পারবেন না আমার মতে প্রত্যেকটা প্রশ্নের পিছনে পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ সেকেন্ডের বেশি কখনোই ব্যয় করা উচিত নয় এইবার মুশকিল হচ্ছে যে যেহেতু এটা একটা সিবিটি বা কম্পিউটার বেসিক টেস্ট নয় যেহেতু এটা একটা হাতে লেখা পরীক্ষা অন্তত পক্ষে এর আগের বছর অব্দি হাতে লেখা পরীক্ষায় হয়ে এসছে হাতে লেখা বলতে আমি মিন করছি যে ও এম আর সিটে আপনাদের ওই দাগগুলোকে ফিল আপ করে ওগুলোকে কালার করতে হয় সেটাতেই প্রায় কুড়ি থেকে পঁচিশ সেকেন্ড লেগে যেতে পারে যদি আপনি সেটাতে পটু না হন তাহলে প্রশ্ন আসছে যে কুড়ি থেকে পঁচিশ সেকেন্ডের মধ্যে একটা প্রশ্ন পড়ে সেটার উত্তরটা আমরা কি করে ঠিক নির্ণয় করতে পারবো অ্যাকচুয়ালি এটাই একটা প্র্যাকটিসের ব্যাপার এটার জন্য আমি যেটা রেকমেন্ড করব সেটা হচ্ছে যে যে কোনো ইউজিসি নেট বা ওয়েস্ট বেঙ্গল সেটের সেকেন্ড পেপারের একটা প্রশ্নপত্র আপনি নিয়ে নিন আপনি যদি কলেজ স্ট্রিটে ভালো করে খোঁজেন তাহলে আপনি ও এম আর শিট পাবেন খুঁজে এবং অনেকগুলো ও এম আর দেওয়া একটা ও এম আর শিট পাবেন মানে অনেকগুলো অপশান দেওয়া একটা ও এম আর শিট আপনি খুঁজলে পাবেন বলেই আমার ধারণা আমি এক সময় খুঁজে পেয়েছিলাম সে অনেক দিন আগের কথা যদিও বাট আমি পেয়েছিলাম সেরকম ও এম আর শিট কিছু কিনুন কিনে এই রকমই কোনো একটা একশোটা প্রশ্নের প্রশ্নপত্র যেগুলো ইউজিসি নেট বা ডাব্লিউ বি সেটে দু ঘন্টা করে দেওয়া হয় আপনি নিজেই বাড়িতে ঘড়ি মেপে সেটাতে দেড় ঘন্টায় ওই ও এম আর শিটটা ফিল আপ করার প্র্যাকটিস করুন আপনাদের মধ্যে অনেকেই এবছর ওয়েস্ট বেঙ্গল সেট পরীক্ষাটা দিয়েছে তাদের হয়তো এটা অতটা শক্ত মনে হচ্ছে না কারণ আপনারা অলরেডি এই কাজটা দু ঘন্টায় করে এসছেন কিন্তু যেই মুহূর্তে আপনার থেকে ওই তিরিশটা মিনিট তিরিশটা ভ্যালুয়েবল মিনিট নিয়ে নেওয়া হবে তখন কিন্তু আপনার পরীক্ষাটা শেষ করতেই একটা বড় সমস্যা হতে পারে বলে আমি অন্তত মনে করি সুতরাং প্রথমেই যেটা আপনাদের মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে পরীক্ষাটা আমাদের সময়ে শেষ করতে হবে এবং একশোটা প্রশ্নই পড়ে অ্যাটেম্প্ট করার চেষ্টা করতে হবে যেহেতু এই পরীক্ষাটাতে নেগেটিভ মার্কিং রয়েছে নেটের মতো নয় এটা যেটাতে নেগেটিভ মার্কিং নেই প্রত্যেকটা প্রশ্নতে যদি আপনি ভুল উত্তর দেন তাহলে ওয়ান থার্ড অফ আ মার্ক আপনার কাটা যাবে মানে একের তিন নম্বর আপনার কাটা যাবে এবং পুরো প্রশ্নটা একশো নম্বরে সুতরাং অবশ্যই যে প্রশ্নগুলো আপনি জানেন না সেই প্রশ্নগুলো অ্যাটেম্প্ট করাটা এখানে বুদ্ধিমানের কাজ নয় যেটা কিনা নেটের ক্ষেত্রে কখনোই হয় না যে যেগুলো আপনি জানেন না আপনি সেগুলো অ্যাটেম্প্ট করেন কারণ নেগেটিভ মার্কিং নেই এখানে যেহেতু রয়েছে সেহেতু যেগুলো আপনি জানেন না সেগুলো আপনার অ্যাটেম্প্ট করা চলবে না কিন্তু ইংরেজিতে যারা পরীক্ষা দিচ্ছেন তারা হয়তো অনেকেই জানেন যে গত বছর নব্বইয়ের ওপরে কাট অফ গেছিল সুতরাং সেখানে বেশি যদি প্রশ্ন
যে যত বেশি প্রশ্ন আপনার পক্ষে পারা সম্ভব তত বেশি প্রশ্ন আপনি যেন অ্যাটেম্প্ট করে আসতে পারেন এরকম যদি হয় ধরুন যে আপনি অষ্টআশিটা প্রশ্ন জানেন আর পাঁচটা প্রশ্নের সম্বন্ধে আপনি ঠিক শিওর নন একটু ভালো করে ভেবে দেখুন যে আপনি যদি অষ্টআশিটা প্রশ্ন অ্যাটেম্প্ট করে আসেন এবং অষ্টআশিতে অষ্টআশি বান তাহলেও কিন্তু আপনি কোয়ালিফাই করার কাছাকাছি যেতে পারবেন না বলে আমার ধারণা কিন্তু আপনি যদি অ্যাকচুয়ালি তিরানব্বইটা প্রশ্ন অ্যাটেম্প করে আসেন এবং ওই পাঁচটার মধ্যে তিনটে আপনার ঠিক হয় তাহলে আপনি একানব্বই পাবেন এবং বাকি যে দুটো তার জন্য আপনার পয়েন্ট সিক্স সিক্স কাটবে সো বেসিক্যালি আপনি নাইনটি পয়েন্ট থ্রি থ্রি পাবেন সেটাতেও কিন্তু আপনার কোয়ালিফাই করার চান্সটা একটু হলেও বাড়বে সুতরাং যেগুলো আপনি মোটামুটি শিওর সেগুলো অ্যাটেম্প করবেন কি না করবেন এটা একটু ভেবে দেখতে পারেন বলে আমার অন্তত মনে হয় তো অনেক আলোচনা হলো এইবার আমরা চলুন সোজা প্রশ্নের পত্রে চলে যাই আপনাদের স্ক্রিনের ওপর এখন আপনারা প্রশ্নপত্রটা দেখতে পাচ্ছেন দেখতেই পাচ্ছেন দু হাজার আঠেরোর টেস্ট বুকলেট টেস্ট বুকলেট সিরিজ ডি এখানে কিছু ইনস্ট্রাকশানস আছে ইনস্ট্রাকশানসগুলো খুব একটা জরুরি নয় এরপর থেকে আমরা সোজা চলে আসবো প্রশ্নপত্রে এবার প্রশ্নপত্রে যদি আমি একশোটা প্রশ্ন একটা একটা করে অ্যানালাইজ করতে যাই তাহলে প্রচুর পরিমাণে টাইম লেগে যাবে এবং আমার এই যে ভিডিওটা আমি শ্যুট করছি এটা দরকারের তুলনায় একটু বেশি লম্বা হয়ে যাবে সুতরাং সেইটা না করে আমি আপনাদের বরঞ্চ এই প্রশ্নপত্রটা আপনাদের স্ক্রিনের ওপরে রেখে দিয়ে বা স্ক্রিনের ওপর থেকে স্ক্রোল করাতে করাতে বলি যে কি কি টাইপের প্রশ্ন এখান থেকে এসছে অবশ্যই আমি প্রত্যেকটা প্রশ্নকে অলরেডি ক্যাটাগরাইজ করে ফেলেছি এই যে আমার খাতায় অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা লেখা আছে কোন এরিয়া থেকে কোন টেক্সট থেকে কটা করে প্রশ্ন এসছে আমি সেটা আপনাদের অলরেডি বলে দিচ্ছি ও টু আ নাইট এঙ্গেল থেকে প্রশ্ন এসছে একটা ইউলিসিস মানে নট দ্য নভেল দ্য পোয়েম ইউলিসিস থেকে প্রশ্ন এসছে দুটো লাস্ট ডাচেস থেকে প্রশ্ন এসছে দুটো টিএসএলিয়াটের প্রেলিউডস থেকে প্রশ্ন এসছে একটা প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস থেকে চারটে প্রশ্ন এসছে শুরুতে দুটো আপনি দেখতে পাবেন তারপরেও শেষের দিকে আরো দুটো আছে ম্যাকবেথ থেকে প্রশ্ন এসছে তিনটে রেপ অফ দ্য লক থেকে প্রশ্ন এসছে চারটে প্যারাডাইস লস থেকে প্রশ্ন এসছে তিনটে এবং তারপরে যেটাতে চলে যাব সেটা হচ্ছে গ্র্যামার এই যে দেখুন চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠেরো উনিশ ইত্যাদি এই প্রশ্নগুলো সমস্তগুলোই গ্রামারের প্রশ্ন বাই দা এখানে একটা কথা বলে রাখি চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন যেটা জিজ্ঞেস করছে ইন আ সেন্টেন্স ইফ টু অ্যাডজেকটিভস মডিফাই আর নাউন ইন দ্য সেম ওয়ে হোয়াট আর দ্য কল্ড অপশানস হচ্ছে কোঅপারেটিভ অ্যাডজেকটিভস অ্যাডজাঙ্ক্ট অ্যাডজেকটিভস কম্বাইন্ড অ্যাডজেকটিভস আর কোঅর্ডিনেট অবজেক্ট অ্যাডজেকটিভস এই প্রশ্নের উত্তর আমি পি কে দে সরকার বা গুগলে পাইনি ইনফ্যাক্ট এই প্রশ্নটার উত্তর সম্বন্ধে আমি নিজে হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর নই তো আপনাদের মধ্যে যদি কেউ এই প্রশ্নটার উত্তর জানেন তাহলে প্লিজ নিচে কমেন্ট সেকশনে জানান এই কোয়েশ্চেন পেপারে আর একটা এরকম প্রশ্ন আছে যেটার উত্তর আমি জানি না সেটা হচ্ছে ষোলো নম্বর আলি হ্যাড ফাইভ হান্ড্রেড কয়েন্স আনন্দ সিক্স হান্ড্রেড হোয়াট কাইন্ড অফ ক্লজ ইউজ ক্যান ইউ ফাইন্ড ইন দিস সেন্টেন্স অপশানস রয়েছে এক্সক্লুসিভ এলিপ্টিক্যাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং কানেক্টেড আমার মনে হচ্ছে এটা কানেক্টার ক্লজ হবে আমি ঠিক আগেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর নই গুগল বা পিকে দে সরকার এটার উত্তর আমি পাইনি ইনফ্যাক্ট নেসফিল্ডেও এটার উত্তর নেই বলে আমার ধারণা আগেন আপনারা যদি কেউ জানেন নিচে কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাতে পারেন তো এখান থেকে গুনে গুনে আমি বলে দিচ্ছি আপনাকে গ্রামারের কটা প্রশ্ন এসছে ষোলোটা প্রশ্ন এসছে গ্রামার থেকে এবার গ্রামার বলতে কিন্তু আমি ভোক্যাবুলারির প্রশ্নগুলোকে ধরিনি যেমন ধরুন ইডিয়াম সিনোনিম অ্যান্টনিম যেমন ধরুন এই লিগেচারের প্রশ্নটা এটা কিন্তু আমি ভোক্যাবুলারির প্রশ্ন হিসেবে ধরছি কারণ যদিও এটা গ্রামারের পার্ট কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি একটা ওয়ার্ড মিনিংও ধরা যেতে পারে সেটা আপনারা নিজেদের মতো করে ধরে নিতে পারে যেগুলো এমন ওয়ার্ড মিনিং যেগুলো গ্রামারের সাথে রিলেটেড যেমন এই অ্যাপজিটিভ এটা একটা গ্রামার গ্রামাটিক্যাল ভোক্যাবুলারি এটাকে আপনারা গ্রামারও ধরতে পারেন ভোক্যাবুলারিও ধরতে পারেন সেটা আপনাদের উপরে নির্ভরশীল কিন্তু ভোক্যাবুলারি থেকে অনেক বেশি প্রশ্ন এসছে সেই জন্যই আমি এগুলোকে ধরেছি ভোক্যাবুলারির আন্ডারে কটা এসছে বলে দিচ্ছি আঠাশটা এটা ছাড়াও সব থেকে বেশি যে এরিয়াটা থেকে প্রশ্ন এসছে সেটা হচ্ছে জেনারিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার আমাদের পিএসসি সিলেবাসে একদম এক নম্বরে যেটা লেখা ছিল তেরোশো ষাট থেকে শুরু করে দু হাজার সাল অব্দি সেই হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার থেকে প্রশ্ন এসছে সব থেকে বেশি অ্যাগেন কটা বলে দিচ্ছি তেত্রিশটা এইবার আপনারা যারা দু হাজার আঠেরোর প্রশ্নপত্র সিলেবাসটা দেখেছিলেন আমার গত ভিডিওতে তাদের এই প্রশ্নটা মনে আসতেই পারে যে কি করে এটা সম্ভব ওরা পরিষ্কার বলে দিয়েছিল যে আমরা কুড়িটাই প্রশ্ন করব এবার ব্যাপার হচ্ছে যে এরকম ক্ষেত্রে অনেকগুলোই এমন প্রশ্ন আছে যেমন ধরুন
এই রকমই অনেক প্রশ্ন পাবেন আপনি যেগুলো আসলে হিস্ট্রির প্রশ্ন নাকি একটা জেনারেটিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ ইংলিশ লিটারেচারের প্রশ্ন সেটা বুঝতে একটু আমাদের অসুবিধা হবে যেমন এই প্রশ্নটা উইচ ইংলিশ পোয়েট ইজ ফেমাস ফর হিজ ইউজ অফ জিউগমা একাশি নম্বর প্রশ্নটা এই প্রশ্নটা যদি আপনি ভাবেন রেপ অফ দ্য লকের প্রশ্ন আপনি কিন্তু ভাবতে পারেন কারণ এটার উত্তর আলেকজান্ডার পোপ কিন্তু যদি আপনি ভাবেন যে এটা একটা জেনারিক ইংলিশ লিটারেচারের প্রশ্ন তাহলেও ভাবতে পারেন আপনি ভাবতে পারেন এটা একটা ভোক্যাবুলারির প্রশ্ন কারণ এটা অ্যাকচুয়ালি রেটোরিকার একটা পার্ট অনেক কিছুই আপনি ভাবতে পারেন এটা আমার ইন্টারপ্রিটেশন আমি আগে সেটা বলে দিচ্ছি এইটা ছাড়াও অ্যাজ ইউ লাইক ইট থেকে প্রশ্ন এসছে তিনটে গাইড থেকে প্রশ্ন এসছে দুটো শ্যাডো লাইন থেকে একটা ওট টু দ্য ওয়েস্ট বিন্ড থেকে দুটো তো এই রকম প্রশ্নগুলো আলটিমেটলি এই করে করে আমাদের একশোটা প্রশ্ন এখানে হয়ে গেছে তো এই যে একশোটা প্রশ্ন আমাদের হয়ে গেল এরপরে আমাদের যে প্রশ্নটা আসবে যে এখানে হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার থেকে অনেক প্রশ্ন আছে গ্রামার থেকে অনেক প্রশ্ন আছে তাহলে আমরা করবটা কি এক্স্যাক্টলি বিশেষ করে এখানে ইডিয়ামের অনেক প্রশ্ন আছে বা গ্রামারের অনেক টার্মিনোলজির অনেক প্রশ্ন আছে যে টার্মিনোলজিগুলো গুগলও ঠিক করে বলতে পারছে না তাহলে আমরা এক্স্যাক্টলি কি করব এটার জন্য আপনি আমার আগের ভিডিওটা দেখতে পারেন যদি না দেখে থাকেন তাহলে এই ভিডিও শেষে সেটা লিঙ্ক দেওয়া থাকবে নিচে ডেসক্রিপশানেও লিঙ্ক দিয়ে দেবো বা ওপরেও কোথাও একটা দিয়ে যেতে পারি সেই ভিডিওটা দেখতে পারেন ওখানে আমি বুঝিয়েছি একটু কি করে আমরা এটার প্রিপারেশান নিতে পারি বা এক্স্যাক্টলি কি করলে আমাদের এইটার সলিউশন হবে বলে আমার ধারণা কিন্তু সেটা ছাড়াও যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারের জন্য যে চারটে বই আমি আগের দিন রেকমেন্ড করেছিলাম সেটা ছাড়াও আপনারা অতীতের যে নেট পেপারগুলো ইউজিসি নেটের যে পেপারগুলো আপনাদের পিয়ার্সেনের বইতে বা আরিয়ানদের বইতে অ্যাভেলেবেল এই বইগুলোতে প্রচুর এমসিকিউজ অ্যাভেলেবেল ধরুন নিন প্রায় দশ হাজারের কাছাকাছি এমসিকিউ যদি আপনি সবগুলো বই কম্বাইন করেন দশ হাজারের কাছাকাছি আপনি এমসিকিউ পাবেন এই দশ হাজারটা এমসিকিউ যদি আপনি সলভ করে ফেলতে পারেন তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় আপনি অনেকটাই এগিয়ে যাবেন কারণ এই এমসিকিউগুলো থেকে আপনি এমন অনেক ইনফরমেশন পাবেন বা এই এমসিকিউগুলো পড়ার সময় যদি আপনি একটা পার্টিকুলার পদ্ধতি ফলো করেন ধরুন একটা এমসিকিউতে জিজ্ঞেস করেছে উইচ অফ দিস বুকস ইজ বাই অথার এক্স তার মানে সেখানে একটাই কারেক্ট উত্তর সেইখানে আপনি শুধুমাত্র সেই ইনফরমেশনটা আনসার কি থেকে দেখেই শান্ত থাকবেন না বাকি তিনটে টেক্সটের নাম রয়েছে তিনটে টেক্সটকে গুগল করুন দেখুন তাদের অথার কারা সেই নামগুলো তাদের টেক্সটের পাশে লিখে রাখুন কম্পিউটারে বা আপনার হার্ড কপিতে যেটা আপনার সুবিধা এটা একটা এক্সাম্পল হলো এইভাবে আপনি প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনকে আরও বেশি কমপ্লিট করে তুলতে পারেন সুতরাং এইভাবে যদি আপনি এগোন তাহলে আমার মনে হয় আপনার হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার সম্বন্ধে ধারণা আরও পরিষ্কার হবে এবং লিঙ্গুইস্টিক্সের একটা চ্যাপ্টার আছে এই চ্যাপ্টারে অনেক গ্রামার ভিত্তিক প্রশ্ন থাকে সাধারণত নতুন যে বইগুলো আছে বিশেষ করে দু হাজার কুড়ি বা একুশের যে বইগুলো সেগুলোতে লিঙ্গুইস্টিক্সের চ্যাপ্টার রয়েছে সেই চ্যাপ্টারের এমসিকিউগুলো ভালো করে দেখতে পারেন গ্রামারের কিছু প্রশ্নে হেল্প হলেও হতে পারে তো থ্যাংক ইউ আমার ভিডিও দেখার জন্য আজকের জন্য এতটুকুই যদি আপনাদের কোনো কোয়ারি থাকে বা কোনো কমেন্ট থাকে বা ওই প্রশ্ন দুটোর উত্তর জানেন তাহলে নিজে কমেন্টে জানাতে একদম ভুলবেন না আর হ্যাঁ অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে তো একদমই ভুলবেন না আপনাদের সবার সাথে আমার আবার দেখা হবে পরের কোনো একটা ভিডিওতে ততক্ষণের জন্য আস্তালা বিস্তার